Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr versucht mit Dolly, Stable Diffusion oder Mid Journey oder einem von diesen vielen anderen Bildgeneratoren ein Bild zu erstellen und euer Objekt oder eure Katze in diesem Fall kommt einfach nicht in den Fokus. Das ist hier zum Beispiel so ein bisschen der Fall und hier oben natürlich auch. Ähm, also sie ist schon da, weil wir geschrieben haben, Cat in Fokus, aber so richtig will es einfach manchmal nicht funktionieren. Und manchmal kommen einfach irgendwelche Artefakte drauf, manchmal haben wir komische Nachrichten, komische Hände, komische Textelemente. Das wollen wir heute kurz besprechen, wie ihr die loswerdet. Und ja, ähm, wir haben ähm, erst, also ich habe ein paar Sachen schon vorgeneriert und zwar, wir haben das letzte Mal mit Cat in Fokus gearbeitet. Das ist auch ganz gut. Was das aber im Endeffekt macht, ist, es wiederholt Dinge. Es wiederholt sie extrem. Ähm, und das kann man auf die Spitze treiben, indem man einfach sagt, also hier, das ist übrigens ein sehr schönes Bild geworden, ähm, hier, wir stellen die Red Norwegian Forest Cat, 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 <lacht> in den Vordergrund und haben dann hier trotzdem nochmal Cat in Fokus. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass die Katze drauf ist und dann passiert sowas wie das hier eigentlich in den seltensten Fällen, weil es muss wirklich dann die Katze im Vordergrund sein. Was wir stattdessen aber auch machen können, ist, wir können ähm, ein Gewicht benutzen für den, jeweiligen, ähm, für den jeweiligen Pfad. Und das funktioniert in den meisten Fällen deutlich besser, als wenn wir hier mehrfach Cat schreiben, sondern ähm, ja, wir können quasi einstellen, wie wichtig uns ein Teil eines Prompts ist. Und ähm, das würde ich euch tatsächlich stark empfehlen. Ich habe es hier allerdings leider falsch gemacht und habe dadurch äh, Artefakte bekommen, wie hier zum Beispiel sehr komischen ähm, Text Steinbe oder Neinig so oder Neen Steng oder Stein oder so. Ähm, was der Grund dafür war, ist relativ einfach. Ich habe hier nur einen Doppelpunkt benutzt und dann habe ich Zahlen also mit versucht zu generieren und Zahlen führen immer zu irgendwelchen seltsamen Artefakten. Das sehen wir hier nochmal schlimmer und hier dann auf die Spitze getrieben, ganz schlimm. Und hier haben wir nicht mal mehr eine Katze drin. Ähm, was ihr allerdings machen könnt oder solltet, ist, ihr schreibt Red Norwegian Forest Cat, also sprich, ihr gebt das an, was ihr haben wollt, Doppelpunkt, Doppelpunkt. In Stable Diffusion ist nur ein Doppelpunkt, in Mid Journey, also soweit ich weiß, in Mid Journey sind es zwei Doppelpunkte, bevor ihr das Gewicht angebt. Und äh, dann haben wir hier zum Beispiel 10 gesagt. Das heißt, die norwegische oder die rote norwegische Waldkatze ist uns unfassbar wichtig. Sleeping on a Desk ist uns nicht ganz so sehr wichtig. Also immer noch 7 von 10. Also es ist eigentlich relativ zu betrachten. Wenn wir hier 100 schreiben würden, wäre die natürlich nochmal umwelten wichtiger. Aber Sleeping on Desk ist so eine 7 von dem Maximalwert, also 7 von 10 in unserem Fall, wichtig. Während Gaming Setup wohl für Curved Big Monitor ist nur eine 4 wichtig. Und dementsprechend generieren wir hier zwar den Desk, ja, das ist meistens so ein Schreibtisch, aber 4 ist schon wieder so unwichtig, das haben wir dann doch nicht mehr drin. Also das ist eher so relativ unwichtig. Das hier wird einfach normal behandelt, ohne irgendwelche Parameter reinzunehmen. Und dann sagen wir hier sogar noch minus minus no Computer Mouse. Und ein Gaming Setup with Curved Big Monitor ist eigentlich schon fast Computer Mouse. Dementsprechend ist das hier etwas, was definitiv rausfällt. So, also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Ihr könnt einzelne Bereiche von eurem Prompt, also sprich den Teil mit Doppelpunkt, Doppelpunkt und dann einer Zahl, wichtig machen oder weniger wichtig machen. Ihr müsst das aber nicht machen und könnt es auch einfach weglassen. Ihr könnt mit Minus, Minus, No einen direkten Befehl senden an Midjourney, dass das auf gar keinen Fall in das Ding reinkommt. Und das ist was, was man sehr, sehr gerne mit Händen auch machen kann. Zum Beispiel mit Bad Hands, ha Minus, Minus, No und dann Bad Hands ähm, oder Hands with Six Fingers oder sowas. Da kann man alles reinschreiben und dann erscheinen die auch eigentlich nicht. Ähm, und ja, dann kommt eigentlich sowas hierbei raus, was wirklich gut ist, was allerdings nicht so, ich sag mal, realistisch ist, sondern eher auf dieses Cute geht natürlich. So, und jetzt können wir hier natürlich auch noch das Ganze mit, ähm, ja, mit Gewichten machen. Das heißt, wir können hier, und das habe ich hier reingemacht, wir können auch die Schrift mit minus 10 gewichten. Das heißt, es ist negativ 10, wenn das Bild hier die Schrift einbaut. Und dadurch ist natürlich das hier ähm, komplett ohne Schrift immer. 
So, und jetzt könnt ihr damit quasi ähm, alles zusammen generieren, was ihr braucht und was ihr wollt und Sachen rauswerfen, die ihr nicht drauf haben wollt, die dann einfach reingekommen sind, Sachen aber auch gewichten. Also zum Beispiel, dass das hier wichtiger ist als das hier und wichtiger ist als das hier und dass das hier sogar was Schlechtes ist. Ich habe hier aber tatsächlich nochmal den Unterschied generiert und ich war absolut fasziniert ähm, zwischen den beiden Unterschieden hier gerade. Denn das hier könnte legit unser Kater sein. Also jetzt mal ohne Witz, ne? das hier sieht genauso aus wie unser Kater. Wer, wer äh, mein Instagram verfolgt, der weiß, wie unser Kater aussieht. Das ist eins zu eins Loki. Also so heißt unser Kater. Ähm, und ja, das ist im Endeffekt auf einem Gaming-Setup. Das ist jetzt hier mit einem Gewicht 4 reingehandelt worden. Ist nicht so wichtig. Der Monitor ist leider in die falsche Richtung gekurvt. <lacht> Zumindest sieht es so aus. Aber es ist eine norwegische Weihkatze und die chillt halt auf diesem auf diesem Curved, äh, auf diesem Gaming-Setup. Und ja, ich glaube, dass das relativ beeindruckend ist. Ich hatte bei den vorigen Bildern nicht Minus Minus 5 genommen, ähm, wobei, wie gesagt, muss auch nicht unbedingt sein. Also ich finde die hier jetzt vom Cuteness-Wert auch ziemlich hoch. Die hier sind natürlich eher fotorealistisch. Das heißt, das hier war höher gewichtet irgendwie intern, ähm, wobei wir auch eigentlich auf, äh, auf fotorealistisch gegangen sind. So, ähm, ich möchte noch hier ein Beispiel bringen und zwar werde ich das mit euch live machen. Modern, ähm, modern Painting by Bob Ross. So, das ist einfach nur jetzt ein Bild und was die speziellen Parameter am Ende ähm, machen, also sowas wie Minus, Minus V5, Minus, Minus No etc., die speziell ja für Mid-Journey sind, dieses Gewichte-Sachen hier, das könnt ihr auch bei Stable Diffusion machen, aber dieses, ähm, diese Mid-Journey-Befehle mit Minus, Minus, die wollen wir im nächsten Video separat betrachten. Und hier sehen wir, ähm, ja, sehen wir gleich. So, ähm, das ist jetzt ein Painting. Und klar, wir haben hiermit und hiermit und hiermit eigentlich ein relativ schönes Painting bekommen. Was wir hier aber noch drin haben, ist der Maler selbst. Und häufig, gerade bei solchen Paintings, ähm, ist, ist ja der Maler im Bild oder es hängt an der Wand, also das macht Stable Diffusion oder Midjourney machen das ganz gerne, dass sie es an die Wand hängen. Und deswegen hier noch ein kleiner Tipp von meiner Seite, wenn ihr sowas baut. Ihr könnt einfach sagen, ähm, Modern Painting by Bob Ross, also wirklich by und dem Maler. Und dann sagen wir hier minus, minus, no frame, hands, text, um, furniture, Wall. Ich glaube, damit haben wir alle, eigentlich soweit alles. So, damit können wir quasi diese einzelnen Teile eliminieren. Übrigens, das, wie gesagt, funktioniert mit Händen auch sehr, sehr gut. So, und tada, wir haben ein Bild ohne irgendwelche Schatten. Das hatten wir hier oben nämlich auch schon drauf. Hier ein bisschen Schatten, als würde es irgendwo hängen. Wir haben hier vier Optionen, die wir haben können. Ohne irgendwelche Schatten, ohne Wand, ohne irgendwas. Das sind einfach quasi Bilder, als hätte er sie gemalt. Die können wir jetzt upscalen und sind fertig. Deswegen, ähm, ja, die Gewichte, extrem wichtig. Kann ich nur empfehlen, dass wir das oder dass ihr das benutzt und damit bessere Bilder baut. Alles klar. Das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal, wo wir uns um diese kleinen Minus-Minus-Dinger hier kümmern. Bis dann. Ciao.